നല്ല പ്രശസ്തര ചേട്ടൻ ഉൾപ്പെടെ ചിലപ്പോൾ പ്രശസ്തരെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടാവും അവരെത്ര ലക്ഷത്തിന് പോകണമെന്ന് എനിക്കറിയാം എൺപത് ഞാൻ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എൺപതിനായിരം രൂപ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അറിയാമല്ലോ അഞ്ച് ലക്ഷം നേരം പോകണമെന്ന് അച്ഛൻ പഴയ കൊച്ചിലൊന്നല്ല കൊച്ചില പിന്നിൽ കുറെ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളുണ്ട് കൊച്ചിലെ തെരുവുകളിൽ മരണം എന്ന് നടക്കാറുണ്ട് മനസ്സിലായ കാരണം സി ഒന്നെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചൊക്കെ അധികം ആൾക്കാരെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ ട്രാൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ സമൂഹത്തിൽ ഒരു ധാരണയുണ്ട് ട്രാൻസ് നമ്മളിത് ഒന്നും ചോദിക്കില്ല ട്രാൻസ് ഓ ട്രാൻസ് ആണല്ലോ അവരപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിക്കരുത് ഇത് റോട്ടിലൊക്കെ ഇറങ്ങും ഓരോന്ന് അതിന്ന് ഇതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടന്നിട്ട് അവസാനം റോട്ടിലിറങ്ങും മറ്റേത് മറിച്ച ആ സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുക മറ്റേതൊക്കെ ഒന്നും അറിയാതെ തന്നെ അവർ മനസ്സിൽ അവർ കരുതും അന്നിട്ടായിരിക്കും നമ്മളെ നമ്മളോട് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ സോ പക്ഷേ ഇവർക്ക് ആർക്കും അറിയുന്നില്ല ഇതിനു ഒരു പുതിയൊരു ജനറേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് ജനറേഷൻ വിത്ത് കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സമൂഹം നമ്മുടെ സമൂഹം അതെ അതെ കുറച്ചല്ല നമ്മുടെ കേരള സമൂഹത്തിൽ പലവർക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു എൺപത് ശതമാനം ആൾക്കാരുടെ സപ്പോർട്ട് ഫേക്ക് ആന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഇവരുടെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് സഹതാപുടലാണ് ട്രാൻസിനോട് കാരണം ഇപ്പോഴും ആൾക്കാർ റോട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കൗണ്ടാൻ നോക്കണം ഓ പാലാരുവട്ടത്ത് പതിനഞ്ച് പേരൊക്കെയുണ്ട് കല്ലൂര് പോയപ്പോൾ ഒരു ഞാൻ ഇരുപത് പേര് ട്രാൻസിറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാമോ സെക്സ് വർക്ക് ഇപ്പം ആരൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പെൺപിള്ളേർ ചെയ്യുന്നില്ലേ വലിയ വലിയ പ്രമുഖർ ചെയ്യുന്നില്ലേ ഓക്കെ പക്ഷേ അതൊന്നും നമ്മൾ ആരും മൈൻഡ് ചെയ്യില്ല കൗണ്ട് ചെയ്യില്ല പക്ഷെ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് അങ്ങനെയാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സ് റോട്ടിൽ നിന്ന് തല്ലുണ്ടാക്കി എല്ലാ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സും അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ പ്രിവിലേജും കിട്ടി ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അയ്യോ അച്ഛനും അമ്മയും ജനിച്ചു തുടങ്ങി അവരുടെ ലൈഫ് മൊത്തം സ്നേഹവും കരുതലും ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ചേട്ടൻ ഒരു അനിയത്തി ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു ഇപ്പോൾ വരെ ഒരു അനിയത്തി ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടുന്നു അല്ലേ വീട്ടിലെ ഷെൽട്ടർ കിട്ടുന്നു എന്നല്ലേ ജസ്റ്റ് നാളെ തുടങ്ങി നിങ്ങൾ ആരും അനിയത്തിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യരുത് റോട്ടിലോട്ട് ഇറക്കി വിടണം ഭക്ഷണം കൊടുക്കരുത് ഷെൽട്ടർ കൊടുക്കരുത് ആ പെൺകുട്ടി എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കണേന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ആ പെൺകുട്ടീനെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു രീതിയിൽ മറ്റൊരു രീതിയിൽ ആ പെൺകുട്ടി എന്താ പറയുക ചിലപ്പോൾ റോട്ടിൽ നിൽക്കണ കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇതൊരു കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പെൺകുട്ടീനെ എതിർക്കും പക്ഷേ ഇത് തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് ഇത് പെണ്ണാണെങ്കിലും ആണാണെങ്കിലും അല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ജോലിയെടുത്ത് ജീവിക്കുമായിരിക്കും ഓക്കെ ആ പെൺകുട്ടീനെ എന്തെങ്കിലും ജോലിയെടുത്ത് ജീവിക്കുക പക്ഷേ എന്താ പറയുക ട്രാൻസിന് അതുപോലും പറ്റില്ല കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എല്ലാവരും പറയും ട്രാൻസ് എന്താ പറയുക എന്തെങ്കിലും ജോലിക്ക് പോകും എന്താ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് റോട്ടിൽ നിൽക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ജോലിയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ജോലി എടുത്തോളെ സത്യം ട്രാൻസിന് ജോലി എടുക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സമൂഹത്തിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കുറേ പേര് ജോലി വാഗ്ദാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ജോലി എന്ന് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താ പോവാ ജോലി എടുക്ക ശമ്പളം മേടിക്കാൻ വരിക പോവാ ജോലി എടുക്ക ശമ്പളം മേടിക്കാൻ വരിക ഇതൊന്നും ഇല്ല ഇത് മാത്രമാണ് ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് ജോലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഉണ്ട് അവിടുത്തെ ആൾക്കാരുടെ പെരുമാറ്റം ഉണ്ട് ചേട്ടന് സാധാരണ ഒരു ഒരു മനുഷ്യനെ പോലെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടീനെ പോലെ ട്രാൻസിന് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അവന്റെ വീടുണ്ട് എപ്പോഴും പെൺകുട്ടീനും ട്രാൻസിനും ഈ ഇന്റർവ്യൂവിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെയിൻലി ഞാൻ കമ്പയർ ചെയ്യും അതിപ്പോൾ നാളെ എന്ത് വിധേന അത് ഞാൻ പെൺകുട്ടികൾക്ക് എതിരായിട്ട് പറയണമല്ല പക്ഷെ എൻ്റെ ആൺകുട്ടികളുടെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് ഒരു പെൺകുട്ടീനെ ട്രാൻസിനെ കാണുമ്പോൾ അവർക്കൊരു ഇതാ പെൺകുട്ടി ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം ട്രാൻസ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലായോ കാരണം ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും അറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു പെൺകുട്ടി വയറ് വേദന എടുത്ത് കിടക്കുക തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഒരു ട്രാൻസ് ആയിട്ടുള്ള യുവതി വയറ് വേദന എടുത്ത് കിടക്കുക ഈ ട്രാൻസ് എടുക്കുന്ന ഹോർമോൺസ് എത
പാരൻസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഭയങ്കര വിഷമമുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സപ്പോർട്ട് പൈസ വെച്ച് നേടിയെടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ടാണ് പൈസ വെച്ച് നേടിയെടുക്കുന്ന സപ്പോർട്ട് അവരുടെ അവരൊരു ഗീതികേടാണ് അതായത് പല വീട്ടിലും ഇരുപതിനായിരം മുപ്പതിനായിരം ഓരോ ട്രാൻസ് ഓരോ മാസം പലവരുടെയും വീട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ പൈസ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കുറേ കാരണം അവർക്ക് പേടിയാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഒരു ഇരുപതിനായിരം കൊടുക്കണം പതിനായിരം നാളെ പൈസ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ഫോൺ കോളെങ്കിലും നിന്നാലോ സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയുടെയും സ്നേഹവും കെയറിങ്ങും ഒക്കെ അവർ വില വേറെ വഴിയില്ലാതെ വില കൊടുത്ത് മേടിക്കുക ഇതേപോലത്തെ ആരും നിങ്ങൾ ട്രാൻസിൻ്റെ സെക്സ് വർക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് വന്നാലും അവർക്ക് എല്ലാത്തിനും പൈസ കൊടുത്ത് മേടിച്ചേ പറ്റൂ അവ അവളുടെ കയ്യിൽ പൈസ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളും അവളെ തിരിഞ്ഞു നോക്കില്ല ഇല്ല അത് ഞാൻ ഭയങ്കര അഭിമാനത്തോടെ ഒന്നല്ല പറയണേ ഇല്ല എന്ന് കാരണം സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നല്ല ഞാൻ സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ആ ഒരു ജോലിയിൽ ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ അല്ല ഓരോ ജോലിയിലും ഓരോ കംഫർട്ടബിൾ നാളെ എൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് മെയ് സ്ട്രി പണിക്ക് വയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ കാരണം എനിക്ക് ഒരുപാട് വെയിൽ കൊള്ളാൻ പറ്റില്ല അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഞാൻ കംഫർട്ടബിൾ കാരണം അതിനുള്ള ഉത്തരം ഞാൻ പറയട്ടെ ഹി സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇസ് നോട്ട് എ ഈസി ടാസ്ക് പ്രഷ് കത്തി എന്താണ് ആസിഡ് ആക്രമണം ഉണ്ടാവും ആസിഡ് വെച്ചിട്ട് ആൾക്കാർ എറിയാൻ വരുന്ന ഈ റോട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്കല്ല നിൽക്കുന്നത് കത്തി വയ്ക്ക് കുത്താൻ വരുന്ന വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ആസിഡ് വെച്ചിട്ട് എറിയാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ഉള്ള പൈസ അവരിൽ നിന്ന് ഗ്രാബ് ചെയ്ത് കട്ടണ്ട് ഓടുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് മനസ്സിലായ ഗുണ്ടകളുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇത്രയും ഉള്ള ഒരു ഗട്ട്സ് എനിക്കില്ല അതാണ് അല്ലാണ്ട് സെക്സ് വർക്ക് അയ്യേ എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിനുള്ള ഒരു റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള ആരോഗ്യം കൊണ്ടോ അതിനും കൊണ്ടോ എനിക്ക് അത് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് സെക്സ് വർക്ക് ആ യാത്രയിൽ നിന്ന് മാറി ചിന്തിച്ചൊരു വ്യക്തിയാണ് അമേലി എന്ന് അതിനെനിക്ക് അമേലി എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ദർ ഇസ് എ ജനറേഷൻ നിങ്ങൾ ആരും മറക്കാതിരിക്കണം ആ ഒരു ജനറേഷൻ ഉണ്ട് സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാൻസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോമർ ആരാണെങ്കിലും ഒരു ജനറേഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ നടക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് മനുഷ്യന്മാരുടെ മാറ്റേണ്ട അവരുടെ മെൻറ്റാലിറ്റി ഫസ്റ്റ് അവരുടെ പെരുമാറ്റം മാറ്റേണ്ട അതാണ് ആ സമൂഹത്തിന് അവരോടുള്ള പെരുമാറ്റം ഇപ്പം ട്രാൻസ്ഫോർഡുള്ള പെരുമാറ്റം ഈ പെരുമാറ്റം മാറ്റണമെങ്കിൽ യു ഷുഡ് ഗെറ്റ് എ സ്ട്രോങ് അവയർനെസ് അതായത് അവരുടെ കുറേ കംഫർട്ട് സോൺസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം സമൂഹത്തിന് കുറേ ചിന്തിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റീരിയോട്ടിപ്പിക്കൽ മെൻറ്റാലിറ്റി ഉണ്ട് ഈ മെൻറ്റാലിറ്റി ഓരോ എൻ്റെ ഓരോ ഇൻ്റർവ്യൂസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അതിനൊക്കെ പൊട്ടിക്കുക എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു മെയിൻ പോയിൻ്റ് ആയിരുന്നു അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ പാലത്തിൻ്റെ അടിയിൽ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് പോകുന്ന ആൾക്കാരെ സെക്സ് വെക്കുന്നു പുച്ഛിക്കുന്നു നല്ല പ്രശസ്തര ചേട്ടൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ ചിലപ്പോൾ ആ പ്രശസ്തരെ ആരാധിക്കുന്നുണ്ടാവും അവരെത്ര ലക്ഷത്തിന് പോകണമെന്ന് എനിക്കറിയാം എൺപത് ഞാൻ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ എൺപതിനായിരം രൂപ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അറിയാമല്ലോ അഞ്ച് ലക്ഷം നേരം പറയുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സോ അവരെയൊക്കെ നമ്മൾ ആരാധിക്കും അയ്യോ സെൽഫി എടുക്കണം അയ്യോ ഇവരെ പുച്ഛിക്കുന്നത് സോ ഇതുപോലുള്ള കാര്യം അത് അവിടെ മെൻറ്റാലിറ്റിയിൽ ഒരു ആറ് ലക്ഷം പേര് കാണണമെങ്കിൽ പോട്ടെ ഒരു ആയിരം പേരെങ്കിലും മാറി ചിന്തിക്കില്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തുടങ്ങേണ്ട ഒരിക്കലും എനിക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കോടി രൂപത്തും ട്രാൻസ് ഓരോ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനും വീട് പണിയാനൊന്നും എൻ്റെ അച്ഛൻ അംബാനിയുടെ കാര്യമല്ല സോ വളരെ സാധാരണ കുടുംബത്തിലുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ അതുള്ളതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ജോലിയുടെ തിരക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഇതേപോലെ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് വൃത്തിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മറ്റ് രീതിയിൽ സംസാരിക്കും അയ്യോ ചേട്ടൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം എന്നെ സുന്ദരി എന്ന് വിളിക്കുക അയ്യോ അമ്മയിൽ എന്ത് ക്യൂട്ട് ആ എനിക്ക് എൻ്റെ വേർഡ്സ് ഇൻ മൈ ബാക്ക് ചെയ്യാം ലൈക്ക് എൻ്റെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് എൻ്റെ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണോ ഞാൻ പൊതുവേ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാം കുറച്ചും കൂടി നല്ലതല്ല ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് പക്ഷേ ഈ കുറേ സത്യങ്ങൾ സംസാരിക്ക
എല്ലാവരും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പിന്നെ പാലത്തിൻ്റെ അടിയിലുള്ള സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ ആരാ ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരാളും ചേർത്ത് നിർത്താറില്ല സത്യത്തിൽ അതായത് പെൺകുട്ടി ആണെങ്കിലും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊരുണ്ട് <laughs> 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 ഈ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞൊരു ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടെ ഈ പാലത്തിൻ്റെ അടിയിലെ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പോയിട്ട് കെട്ടിപ്പിടിക്കണം എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ആൾക്കാരെ എന്താ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചാൽ അവരെ അവരുടെ മുഖത്ത് ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആസിഡ് ഒഴിക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് കത്തി വെക്കാൻ വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെ കൂകി വെളിച്ചിട്ട് എടി മോളെ ഡാഷ് മറ്റേ മറച്ച വളയെന്നൊക്കെ ഒന്നും അവരൊരു തൊഴിലല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ബൈക്കിൽ കൂടി പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ് യുവതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ ആയിട്ടുള്ള യുവതി സെക്സ് സെക്സ് വർക്ക് അല്ല ട്രാൻസ് അന്ന് ആൺകുട്ടികൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മൊത്തം ആൺകുട്ടികളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആ അതാ അതായത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ് വുമൺസ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇത് അങ്ങനെയാണ് പെൺപിള്ളേർ ചെയ്യുന്നല്ലേ അല്ല ഇത് ജനറൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ അതായത് ഒരു ട്രാ ഒരു പാലത്തിന്റെ അടിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ വളരെ രീതിയിൽ അധിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു എത്ര നമ്മൾ ബഹുമാനം കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ ജോലിക്ക് ഇതിൻ്റെ സത്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒന്ന് ചേട്ടൻ ഒന്ന് ആലോചിക്കുക അല്ല ഇത്രയും കൊച്ചി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണുന്ന കൊച്ചിയല്ല കൊച്ചി പഴയ കൊച്ചിയല്ല എന്നല്ല കൊച്ചിയുടെ പിന്നിൽ കുറെ ഗുണ്ടാ സംഘങ്ങളുണ്ട് കൊച്ചിയുടെ തെരുവുകളിൽ മരണം നടക്കാറുണ്ട് മനസ്സിലായ കൊച്ചി നമ്മൾ നമ്മൾ കാണാൻ പറയുമ്പോഴുള്ള ഹാർഷ് ഫോർ ഷില്ലുമാളുള്ള കൊച്ചിയല്ല ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ കുറേ പ്രശ്നങ്ങളും സംഘങ്ങളും പ്ര ഗൂഢമായിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അല്ല ഈ ഒറ്റക്ക് ഒരു പെൺ സെക്സ് വർക്ക് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇവർ തൊഴിലുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഇതുപോലുള്ള തൊഴിലുകൾ അല്ലാണ്ട് എല്ലാവരും വിചാരിച്ചു ഇറ്റ്സ് എൻ ഈസി തിങ് സുഖം കിട്ടാമല്ലോ എന്തുകൊണ്ടാണ് <laughs> 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 ഇത് ഇവന്റെ അടുത്ത് വിളിച്ച് വരുത്തി ഇതല്ല ഇവന്റെ നീഡ് ഇവൻ വന്നു അല്ലാണ്ട് ഇത് ഇവനെ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി എടുക്കണല്ല അല്ലാതെ ജോലിക്ക് പിന്നെ പൈസ വേണ്ടേ സ്ട്രഗിൾ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന രീതിയിൽ സെക്സ് വർക്കിന്റെ ആൾക്കാരുടെ വിചാരം സെക്സ് വർക്ക് പക്ഷേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു ഒരു ആ ഒരു കൂലിപ്പണിക്കാരൻ നമുക്ക് സമൂഹം അണ്ടസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി എടുത്തിട്ടാണ് കേട്ടോ അവന് പൈസ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ തന്നെ പറഞ്ഞു അവൻ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ പക്ഷേ സമൂഹം ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവൻ കഷ്ട അവളെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി എടുക്കുന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത് പോയിന്റ് മനസ്സിലായോ അവള് സുഖിക്കുക ആ അയ്യോ അത് അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ താല്പര്യല്ലേ മോഷ്ടിക്കലും ഒരു അതിന്റെ അതേ ബഹുമാനം സെക്സ് വർക്കിന് കിട്ടണം എന്നാ ഈ സെക്സ് വർക്കിന് കിട്ടുന്ന സെക്സ് വർക്ക് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ബിക്കോസ് ഇതൊരു തൊഴിലായിട്ട് ഇത് ഐ തിങ്ക് സുപ്രീം കോടതി വരെ അംഗീകരിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ സെക്സ് വർക്ക് സെക്സ് വർക്ക് ഒരു തൊഴിലാന്ന് അറിയാവോ അപ്പൊ എല്ലാ തൊഴിലിനും ബഹുമാനം വേണം എന്നറിയാവോ ഞാനിപ്പോ സെക്സ് വർക്കിന് പോയി ഞാൻ പോയി ഒരു രാത്രി നിന്ന് ഇത്രയും പൈസ കിട്ടി തിരിച്ചു കൊണ്ട് വന്നിട്ട് ഞാൻ പിന്നെയും പ്രതീക്ഷിക്കാണ് ഞാൻ അതിനുവേണ്ടി അതിന് പോയിന്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നില്ല എനിക്ക് ബഹുമാനം കൂടി വേണം എന്ന് പറയുന്നത് ആരോടാണ് ഈ ബഹുമാനം ചോദിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ അടുത്ത് നമ്മള് കത്തി വെച്ച് കത്തി വെച്ച് കഴുത്തി വെക്കോ ഇല്ല ഇല്ല സോ ദാറ്റ്സ് എ തിങ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ സെക്സ് വർക്കും ട്രാൻസിന്റെ കാര്യം എത്ര ഇപ്പൊ പെയിന്റ് പണി ചെയ്യാൻ വന്ന ഒരാളും മരിച്ചടക്കുന്നു ഒരു പേ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ആളെ മരിച്ചെടുക്കുന്നു അത് വാർത്തയോ റിപ്പോർട്ടാവും നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാവോ എത്ര ട്രാൻസ് ആണ് കൊലപാതകം ഇപ്പൊ ഇത് ഒന്നോ രണ്ടല്ല പല എത്ര കൊലപാതകങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു 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 തൊഴിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇൻസെക്യൂർ ആവര് 
മനസ്സിലായി കാരണം അവർ ആ തൊഴിലിനെ ആ രീതി കാണുന്ന ഇവർ സെക്സ് വർക്കിൽ ഇവർക്ക് ഇവരെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇവൻ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുക ഇവനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഇവൻ ഗവൺമെൻറ് ജോലി ഇവനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇവർ സെക്സ് വർക്ക് ഇവർ എന്തും ചെയ്യാം ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വുമൻസ് മാത്രമല്ല സ്ത്രീകളും സെക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം അവർ അവർക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പറയട്ടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം തന്നെ ഒരു സ്വന്തം അച്ഛനും അമ്മയും ഞാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് സ്വന്തം അച്ഛനും ഇങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് അമേലി കിട്ടിയ കുറെ പ്രിവിലേജ് ഉണ്ട് അമേലി ഒരു പോയിന്റിൽ വെച്ച് അമേലി നോ പറഞ്ഞ വളരെ ബോൾഡായിട്ട് എന്റെ പോലത്തെ ആ ഒരു ബോൾഡ്നെസ് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ഈ എല്ലാ ട്രാൻസിനെ ഇതുപോലെ റോട്ടിലോട്ട് ഇറക്കാൻ കാരണം ആരാന്ന് അവരുടെ ഫാമിലി തന്നെയാണ് അവരുടെ ഫാമിലി അവർക്കുണ്ടായി കാരണം വെച്ചാൽ അവരുടെ അനിയത്തി അല്ല സമൂഹം ഇടങ്ങുന്ന അവരുടെ ഫാമിലിയാണ് അപ്പൊ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വഴി കിടന്ന് മരിച്ചു എന്നും ആ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പിച്ച് ചെയ്യുന്നു ആ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ ചതിച്ചു എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇത് ആരെയാണ് കുറ്റം പറയുന്നത് അയ്യോ വീട്ടുകാരെയാണ് ഇങ്ങനെ സമൂഹം എന്ന് പറയുന്നത് ചേട്ടാ വീട്ടുകാരെ ഇടങ്ങുന്ന സമൂഹത്തിനെയാണ് ട്രാൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ട്രാൻസ് ചെയ്തും അപ്പുറത്തെ എല്ലാവരും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സമൂഹത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ രട്ടിന്റെ അടുത്താണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് സമൂഹത്തിൽ അപ്പുറത്ത് വീട്ടിലെ ചേട്ടൻ എന്നെ അനാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അമ്മ എന്നെ അനാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് മിനിക്കും ഒരേപോലെ കൊള്ളാം രണ്ടും അനാവശ്യം തന്നെ എന്റെ അമ്മ പബ്ലിക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും എന്റെ അമ്മ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നല്ല പറയുന്നത് എന്റെ അമ്മ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആ വളരെ മാനിയിട്ട് പ്രതി ഞാൻ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളാണ് ഞാൻ അത്രയൊന്നും പറയില്ല സിയായി ഞാൻ അങ്ങനെ തറിയൊന്നും പറയുന്ന ആളല്ല സോ എന്നും പറഞ്ഞാൽ വളരെ മനസ്സിലാക്കി വളരെ എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് പറ്റും ഞാൻ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും എൻ്റെ അമ്മ കാണുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സും ഇത്രയും ഇഷ്യൂസും അവര് തമ്മിൽ പോലും പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ഒരു ധാരണ ഇല്ല പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണുന്ന കാര്യം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി ഒരു പെൺകുട്ടിനെ പീഡിപ്പിച്ചു അപ്പൊ പറയാം ഒരു സ്ത്രീകളുടെ സംഘടനയാണ് ഇതിന് ഇവരുടെ ഉന്നമനത്തിന് പ്രവർത്തിക്കണേ നല്ലല്ല സമൂഹ പ്രവർത്തിക്കണം ഒരു പെൺകുട്ടിനെ പീഡിപ്പിച്ച് ആണും പെണ്ണും എല്ലാവരും ചേർന്നിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്താ ട്രാൻസിനെ വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഗേൾസും ബോയ്സും ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് എന്താ ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലേ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇല്ല അത് സമൂഹ ഒരു സംഘടന ഞാൻ ഒരു സംഘടനയുടെ ഭാഗമല്ല ഞാൻ ഒരു ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി സംഘടനയുടെ സംഘടന ഭാഗം എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും പിന്നെ ഒരു ഒരു ഏതിപ്പോൾ ട്രാൻസ് ആണെങ്കിൽ ഏത് റെസിഡൻസ് ഒരു അല്ല അതെന്താ ഈ ഒരു അത് സംഘടനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓക്കെ രണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു പാർട്ടിയുടെ ഭാഗമായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എൽ ഡി എഫ് ഒ കോൺഗ്രസ് ബി ജെ പി അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു സംഘടന ഒരു ഓർഗനൈസേഷനാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗം എനിക്ക് എൻ്റെ തിരക്കുകളുണ്ട് എനിക്കൊരു സംഘടനയുടെ ഭാഗമായി അതിൻ്റെ നൂറ് ശതമാനം കൊടുക്കണം എന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിപ്പോൾ ട്രാൻസ് സംഘടനയായാലും അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടികളാണെങ്കിലും ഓക്കെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ കുറേ തിരക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ അംബീഷൻസും അത് വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് അതിൽ നൂറ് ശതമാനം ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞത് അല്ലാണ്ട് അല്ല ഒരു ട്രാൻസ് അല്ലല്ല ഞാൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരിക്കലും മാറ്റി നിർത്താം ഒരു ട്രാൻസ് എന്നല്ല എൻ്റെ ട്രാൻസ് മാറ്റി നിർത്താം ട്രാൻസ് എന്നെക്കാൾ അടിപൊളി ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഓരോ ട്രാൻസ് സൗന്ദര്യം കൊണ്ടും കഴിവ് കൊണ്ടൊക്കെ എന്നെക്കാളും ഒത്തിരി വലിയ ആൾക്കാരാണ് ഞാൻ അവരെ കൈകൂപ്പി ഇതാക്കേണ്ട ആൾക്കാരുണ്ട് ഒത്തിരി സോ ഇതല്ല ലീനോ ഞാൻ കറുത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിലും വെളുത്ത് ഞാൻ എല്ലാരും കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് അത് ഇവരൊക്കെ ഞാൻ പറയട്ടെ സത്യ ആ എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഞാൻ അതിൽ ഞാൻ ഹൈലി പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ്നെസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കറപ്പിന് ഇതാക്കുന്നതല്ല എനിക്ക് ചില
അപ്പൊ ട്രാൻസിനെ ട്രാൻസ് തന്നെ ചിലപ്പോ ഇനി പറയേണ്ടി വരും ട്രാൻസ് ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടികളൊന്നും ഞാൻ ഓക്കെ പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും പക്ഷെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പോലുള്ള ഒരു കോൺവേഴ്സേഷൻ കാര്യങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പറയുമ്പോൾ പറയേണ്ടി വരും എനിക്കറിയില്ല ട്രാൻസിന് ചിലപ്പോൾ മലയാളം പദം ഓൾറെഡി ഇല്ല അപ്പൊ കറുത്ത് തന്നെ വേറെ ഒന്നും പറയാൻ എനിക്ക് മേ ബി ഉണ്ടാവായിരിക്കാം പക്ഷെ അത്രത്തോളം നോളജ് എനിക്കില്ല പക്ഷെ എന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി ഞാൻ ഒരിക്കലും അതിനെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ പറയാനല്ല പോസിറ്റീവ് സൈഡിൽ പറയാനല്ല അല്ലേ അല്ലാണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ അവൻ കറുത്തട്ടാണെങ്കിൽ അടിപൊളി അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് സൈറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് വേറെ വഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ കെയറിങ്ങിന് ഇതിനും ഡുമ്പ് 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 വേണം കല്യാണം കഴിക്കാനൊക്കെ ഡും 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 സൊസൈറ്റിയുടെ സ്റ്റാറ്റസിന് ഡും 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 വേണം മനസ്സിലായി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മതി സോ ദറ്റ്സ് എ തിങ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് റൈറ്റ് എൻ്റെ വാ ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും ഓരോ ചിന്താഗതിയും ഓരോ കാര്യങ്ങളിലെ എൻ്റെ ചിന്താഗതി പുറമെ ആൾക്കാരിലോട്ട് എത്തണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് അതിന് ആൾക്കാർ അഴിച്ച് മുറിച്ച് പരിശോധിക്കണം ഓക്കെ കമൻറ്റുകൾ നിറയണം അപ്പോൾ അന്നിട്ട് എനിക്ക് ആ കമൻറ്റുകൾ വായിക്കണം അത് സി എന്നെ സമൂഹത്തിലോട്ട് എൻ്റെ ചിന്താഗതിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ സി ഞാൻ അത് എൻ്റെ ഞാനൊരു മനുഷ്യനാണ് അല്ലേ അപ്പം അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എൻ്റെ ചിന്താഗതി സി ഞാൻ പെർഫെക്റ്റ് അല്ല എനിക്ക് തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടാവാം ഞാൻ എൻ്റെ വ്യക്തിക്ക് തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടാവാം ഞാൻ ചിന്താഗതിക്ക് തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടാവാം സോ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും നാളെ അടുത്തതിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കണം കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ മെസ്സേജസ് കൺവേ ചെയ്യണം ഓക്കെ അത് ഒരു ഫാക്ടറാണ് ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റും അതൊരു എല്ലാവരും പറയാനുണ്ടാവും ഇങ്ങനത്തെ ഒരാൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷേ എൻ്റെ ഒരു കാര്യത്തിൽ അമേലി എന്നൊരു വ്യക്തി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ അറിയണം ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ ഇമ്പാക്റ്റ് അമേലി എന്ന വ്യക്തി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ എൻജിനീയറിങ് ചേരുമ്പോൾ ഒരാൾ ആ സമയത്ത് ട്രാൻസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സ സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കണം അത്യാവശ്യം കുഞ്ഞുകുഞ്ഞു റാങ്കിങ്ങൊക്കെയുള്ള ഒരു ഒരു എൻജിനീയർ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് എഞ്ചിനീയറിങ് കോളേജ് സാധാരണ ഒരാൾക്ക് പോയി പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധി അമ്മയിൽ അന്ന് എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിച്ചു അമ്മയിൽ ചുമ്മാ അല്ലേ എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിച്ചേ അമ്മയിൽ വാസ് ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് അതായത് എൻ എസ് എസ് എൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ മൂലയിൽ ഇരുന്നല്ല എഞ്ചിനീയറിങ് പഠിച്ച് ആണോ അല്ലല്ലോ ഏ ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആയിരുന്നു ഞാനൊരു ഞാൻ അവിടെ അമേലി ഒരു കോളേജിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ മത്സരിക്കാൻ പോവുക ആ കോളേജിൻ്റെ മിസ് ടൈറ്റിലിന് വേണ്ടി മത്സരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ആ കോളേജിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി തടഞ്ഞു ഇതെന്താ ആൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയാണോ തിരിച്ച് വന്ന് ആ കോളേജിൽ നിന്ന് മിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് ആ കോളേജിൻ്റെ പെൺപിള്ളേരെ ട്രാൻസ് കാറ്റഗറി പെൺപിള്ളേരെ ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ സോ ദർ ആർ പീപ്പിൾ വിത്ത് സ്ട്രോങ് ഫയർ ഓക്കെ അല്ലാതെ നമ്മൾ കുറേ ഇൻ്റർവ്യൂസിൽ കാണുന്ന പോലെ മറ്റ് കാറ്റഗറിയിൽ മാത്രമല്ലേ ഫയർ ഫയറിൽ പല എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് മനസ്സിലായി ആക്ച്വലി ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിനെ എനിക്ക് എംഫസൈസ് ചെയ്യണം സോ ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി ദിസ് ഈസ് ദ വ്യക്തി ഞാൻ എന്ന വ്യക്തി ഓക്കെ അറിയണം ഞാൻ എന്ന വ്യക്തിയെ സമൂഹം എങ്ങനെ വിലയിരുത്തണം എന്ന് കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നിങ്ങളിലേക്ക് എത്താൻ എ ബി സി ടി വി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുക